இல்லைப்பா நான் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இது நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்களோ ஒத்துக்கலையோ இன்றைக்கி தமிழ் சினிமா என்ஜாய் பண்ணுறது எங்கள் ஆண்டவர் போட்ட பிக்சர் தான் இதெல்லாம் ஏன் தலைவா பண்ணுற நீ வேறு தலைவா நீ ஜாலியாக இருந்த மாதிரி பண்ண அந்த மாதிரி பண்ண லுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஆங்கர் ஃபியூவல் சீமில் ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸராக பிடிச்சி தூக்கும் போது ஏன் இவனுக்கு இவ்வளோ கோவன்றது வந்து நமக்கு தோணாது ஏன்னா நம்ம ஒரு மாதிரி கூட இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் ஒரு ஷாக்கில் இருக்காங்கள்ல செகண்ட் ஆச்சுன்னா ஆமாட்டா நான் தானே சொல்லிடுவேண்டா அப்படின்றத நீ செகண்ட் ஹாஃப் பார்த்ததுக்கப்புறம் அவரோட ஃபஸ்ட் ஹாஃப் பர்ஃபார்மன்ஸு எனக்கு இன்னும் எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது ஏன்னா அவர் அந்த லேரியும் சேர்த்து தான் ஹாப்பி டு ஹாவ் யூ நன்றி பிரதர் பெங்களூரில் இருந்து அபிஷேக் உடன் சூப்பர் ஸோ எங்கே பார்த்தீங்க படம் காலைல நாலு மணிக்கு இந்த நான் எங்கே படம் பார்த்தேன்றது ஒரு அஞ்சு பேருக்கு தெரியும் அதில் இவனும் ஒருத்தேன் இருந்தாலும் தெரியாத மாதிரி கேட்குறான் பரவாயில்ல இட்ஸ் ஓகே ரோலுக்கு அப்புறம் கரெக்ட் தான் கரெக்ட் அஞ்சாரில் பார்த்த லியோ அபிஷேக்கு எப்படி ஒர்க் ஆச்சு உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு சும்மா ஒரு ஒரு டிஸ்கஷனுக்காக கேட்குறேன் என்னங்க முதல்ல ஒன்று அர்ஜுன் மாதிரி கொக்கி போட்டு கொக்கி போட்டு இல்லை சும்மா ஜஸ்ட் டு நோ வாட் யூ திங்க் எனக்கு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஒர்க் ஆச்சு ஓகே ஓகே எனக்கு விக்ரம் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த அளவுக்கு எதிர்பார்த்தேன் இன்னொரு தடவை பார்க்கணும் அப்படி இந்த பரபரப்பாக ரிவ்யூ கிவ்யூன்னு எடுத்துகிட்டு போனதில் ஆண்டனி தாஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அதனால் இன்னொரு தடவை பார்த்தோம்னா இப்போ நீங்கள் சொல்லிடுறீங்களா இல்லை தம்பிக்கு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் பி சுசீலா மாதிரி அவர் இந்த பாடுறதுக்கு முன்னாடி பண் அந்த லெவலில் இருக்க அவருக்கு தொண்டை அடி வாங்கியிருக்கு டுமி எப்போவுமே நான் ரிவ்யூ நிறைய பேர் கேட்பாங்க ரிவ்யூ ஓகே பர்சனலாக என்ன ஃபீல் பண்ணி டே பர்சனலாக என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்றது தான் நான் ரிவ்யூவில் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் பொதுவாக ஏன்னா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா சபை நாகரிகம் கருதி ரிவ்யூவில் நம்ம வர மாதிரி பேசுகிறோம் நஜத்தில் வர மாதிரி பேசுகிறோம் அப்படி இல்லை நமக்கு வந்து மாறன் மாதிரி ஸ்டைல் இல்லைல்ல ஒரு படத்தை வந்து நம்ம ஃபிலிம் அப்ரிசியேஷனுக்குள்ளே தான் நம்ம வரோம் அப்படி பார்க்கும்பொழுது இந்த நூறு வருஷ சினிமாவில் வந்து ஒருத்தருக்கு தன்னோட கதைகளுக்கே ஒரு ஷெல்ஃப் லைஃப் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு கம்யூனிட்டி ஃபாலோயிங் உருவாக்குற லெவலுக்கு வந்து லோகேஷ் அந்த இடத்துல போய் உட்காந்துருக்காரு அந்த விதத்தில் வந்து இந்த கைதி படத்தோட கதை உலகத்தையே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ஒரு எல்சியும்னு இன்றைக்கி ஒரு சூப்பராக ஒரு விக்ரமியும் அழகாக அதுக்குள்ளே கொண்டு வந்து இன்றைக்கி லியோவையுமே அதை ரொம்ப சீம்லெஸ்ஸாக இன்டகிரேட் பண்ணிட்டாருன்னு தான் சொல்லணும் சில பேருக்கு அது மிஸ்ஃபிட்டாக இருக்கலாம் நான் நேற்று ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தேன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ போட்டுருவீங்களே ஸோ அப்போ நேற்று ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தேன் என்ன போட்டிருந்தேன்னா ஒரு படத்துக்கு ஹைப்பு கிரேசி எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆச்சா ஊச்சான்னு நீங்கள் கலெக்டிவாக ஏகப்பட்ட புரிதலோடு ஒரு படமாக்க வரீங்க பட் படம் கேன் ஸ்டாண்ட் ஃபார் சம்திங் எல்ஸ் ஸோ நான் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டேன் அதெல்லாம் பாயிண்ட்டே கிடையாது நீ ஒரு படம் பார்க்குற அந்த படம் ஒன்று ஹுக்டாக வச்சுருக்கா என்டர்டெயின் பண்ணுதா இல்லையான்றது தான் மேட்ரு அண்ட் லோகேஷ் வந்து சமீப காலத்தில் தன் படங்கள் மூலமாக க்ரியேட் பண்ண அந்த ஒரு தேட்ரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு சினிமாட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு ஒன்று சொல்கிறோம்ல ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தாரா அப்படின்றதுக்கும் ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா ரெண்டுத்துக்குமே அவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது அப்படி பார்க்கும்பொழுது அந்த விக்ரம் இன்டர்வெல் அந்த போல்ட் சீக்வன்ஸு ஃபஹத் ஃபாசிலோட அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆங்கிளு கைதியில் வந்து டோட்டலாகவே கைதி படமாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேம் மாதிரி இருக்கும் அடுத்தடுத்து வந்து அவருக்கு அப்ஸ்டக்கல்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அது அவர் வந்து கையாண்டு வந்துகிட்டே இருப்பார் ஸோ அவரோட எல்சியூ படங்களுக்குன்னு ஒரு பாணி இருக்குது ஒரு சிக்னேச்சர் எலிமெண்ட் இருக்குது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ஒரு டொனாலிட்டி இருக்குது அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து எல்லாமே இந்த எல்சியூ ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற விதத்தில் ஒரு ஸ்லோ பேனராக தளபதியோட கேரக்டராக இருக்கிறது மட்டுமே நல்லா டைம் எடுத்து நல்ல டீட்டெயிலிங் கொடுத்து சில நுணுக்கங்கள்லாம் பார்த்தா அவர் ரொம்ப நல்ல நடிகர்ன்றது வந்து இந்த படம் பார்க்கும்போது ரியலைஸ் ஆச்சு நல்ல பர்ஃபார்மர் நிஜமாகவே இஸ் அ ப்ரில்லியன்ட் ஆக்டர் தான் குடும்பத்துக்கு எதுவும் நடந்துடக்கூடாதுன்ற அந்த கன்விக்ஷன் அண்டு அந்த கோவத்தோடு அவர் செயல்படுறதுன்னு ஒன்று இருக்குது ஏன்னா பொதுவாக சண்டை காட்சின்னா வந்து லோகேஷ் படங்களில் அது கதையக்குள்ளே சண்டை ரொம்ப முக்கிய அங்கமாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அவர் ஒரு ஒரு வாட்டியும் ஆங்கர் ஃபியூவல் சீமில் ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸராக பிடிச்சி தூக்கும் போது ஏன் இவனுக்கு இவ்வளோ கோவன்றது வந்து நமக்கு தோணாது ஏன்னா நம்ம ஒரு மாதிரி கூட இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் ஒரு ஷாக்கில் இருக்காங்கள்ல அப்போ நிஜமாகவே பார்த்திபன் வந்து லியோ தான் போகலன்ற ஒரு ஸோ அந்த மாதிரி கேரக்டர் ஆர்க்காக இவர் தளபதி விஜய்க்கு கொடுத்த டீட்டெயிலிங் வாஸ் வெரி நைஸ் பட் அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரியான ஒரு
அது அந்த நரபலி சொன்னது அதுக்கு ஒரு திருஷ்டியா எனக்கு அது கதைக்குள்ள எனக்கு அதுதான் த வாஸ் மை ஒன்லி ப்ராப்ளம் ஏரியா அந்த ஓவரால் ஃபிலாசபி ஆஃப் வாண்டிங் டு கில்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது வந்து எனக்கு ஓகே அது கருத்து வேறுபாடு இருக்கலாம் பட் அது இந்த கதைக்கு தேவையா அது இன்னும் ஃபர்தராக ஒரு எலிவேஷன் கிரியேட் பண்ணுதா யார் ஹெரால் தாஸ் யார் ஆந்தனி தாஸ் யார் அவங்க எப்படி வளர்ந்து வந்தாங்க அவங்க எப்படி இவ்வளோ பெரிய தொழிலில் இருக்காங்க அதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கான டைம் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் பட் அது ஒரு சீனாக இருந்தாலும் அதான் நான் ஏற்கனவே என்னோடய ரிவ்யூவில் சொன்னது தான் இங்கே சொல்கிறேன் காட்டாத அடைக்கலத்துக்கு அவ்வளோ மாசம் இருக்கும் அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் அந்த ரோலெக்ஸ்க்கு அவ்வளோ மாசம் இருக்கும் ஆனால் இங்கே இவங்க ரெண்டு பேரும் படம் ஃபுல்லாக இருக்காங்க ஆனால் நமக்கு அது கேரி ஃபவுட் ஆகல விஜய் அவர் வந்து எவ்வளோ அழகான ஒரு நடிகர்ன்றது இதில் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு கோர்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சீன் அந்த திரிஷா அவங்களும் தளபதியும் பேசுகிறது எமோஷ்னல் சீன் நீங்கள் சிரிக்கிறது வந்து நான் வேறு எதுவும் சொல்ல வரேன்னு நினைக்கிறீங்க அந்த அது பட் அதுவும் சேர்த்து தான் நீங்கள்லாம் லிப்லாக்கே என்னடா இருட்டில் வச்சு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க பூமர் ஃபெலோஸ்ன்றுவாங்க நம்மளால் இன்னும் யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் என்ன ரேஞ்சில் இருக்கானுங்க ஓகே அந்த சீனில் வந்து நீங்கள் சொன்னது எனக்குமே அது கனெக்ட் ஆச்சு ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு எமோஷ்னல் சீனை கேரி பண்ணி நான் தளபதி ரொம்ப நாள் பார்த்ததே இல்லை எனக்கு என்ன ஆச்சரியமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த எமோஷ்னல் சீன்லாம் அவருக்கு ரொம்ப லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்டிங் அதெல்லாம் அசால்ட்டாக பண்ணுவாப்ல நீங்கள் கான்ஷியஸாக இருக்கு அதை விட்டுருங்க உன்னை பார்த்து அந்த ஆளை வந்தால் வர அங்கிள் மாதிரியே அதான் தான் ஸோ என்னென்னா எனக்கு அதெல்லாம் அவருக்கு ரொம்ப ஈஸி ஃபஸ்ட் ஆஃபோட அவர் நடித்த விதம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஐயோ நான் லியோன்றதும் சொல்ல முடியல இவனுங்க அதையே திரும்ப திரும்ப என்னை நோண்டி கேட்டுகிட்டே இருக்கானுங்க ஒரு செகண்ட் ஆச்சுன்னா ஆமாட்டா நான் தானே சொல்லிடுவேண்டா அப்படின்றத நீ செகண்ட் ஆஃப் பார்த்ததுக்கப்புறம் அவரோட ஃபஸ்ட் ஆஃப் பர்ஃபாமன்ஸு எனக்கு இன்னும் எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது ஏன்னா அவர் அந்த லேரையும் சேர்த்து தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கார் அண்ட் ஒரு ஒரு வாட்டி அவர் அடியிலையும் அந்த கோவத்துலேயும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் எங்கே பிரேக் அவுட் ஆறாருனா இந்த வீட்டு கடையில் வேலை பார்க்குற பொண்ணை காப்பாற்றுறதா என் பொண்ணை காப்பாற்றுறதா அப்படின்ற ஒரு இடத்துல தான் அவர் எமோஷ்னலாக பிரேக் ஆறார் அது வரைக்கும் அடிதடி சண்டை தான் அதுக்கப்புறம் தான் பழைய ரேஞ்சுக்கு போயிடலாம் வச்சு அடித்து காலி பண்ணிடலாம் எல்லாரும் ஆ அப்போது தான் அது 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 அந்த அது போய் உட்காருது ஸோ இது தான் லோகேஷ் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாருன்னு எனக்கு தோணுது லைக் நீங்கள் ரெண்டாவது தடவை பார்க்குறப்போ அவரோட ஆக்டிங்காக போய் நோட் பண்ணி போய் பார்ப்போம் தட் இஸ் தேர் சி தட் இஸ் தேர் ஃபார் ஷுர் அது எல்லாமே ஓகே தான் பட் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய படங்கள் மக்கள் அங்கீகரிக்க படங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கிற படங்கள் எவ்வளோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் குறைவாக இருக்கோ போர் லவ் டுடே சமீப காலத்தில் வந்த வெற்றி படங்களை சொல்கிறேன் நான் பொன்னியின் செல்வன் ஒன் தேன் பார்ட் டூ நீங்கள் அந்த லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கனாலே அதில் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரொம்ப மினிமலாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஹுக்டாக இருப்போம் தலைவா அதில் லாஜிக் பிரச்சனை இருக்கலாம் அதில் வந்து கண்டினியூட்டி இஷ்யூஸ் இருக்கலாம் கதை வெளியே போயிட்டு உள்ளே வரலாம் இப்போ நீங்கள் ஜெயிலர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எனக்கு அந்த ஃபுல்லாக அந்த 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 ஒரு போய் திருடுற மேட்ரு மட்டும் கொஞ்சம் டீட்டூராக இருந்துச்சு மற்றபடி ஓகே அப்படின்றாங்களே அந்த மாதிரி அந்த மினிமல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தான் மேட்ரு நீங்கள் கைதி வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நியர்லி ஃப்ளாலஸ் ஃபிலிம் அதில் எமோஷன் ஒர்க் ஆகிருக்கும் ட்ராமா எல்லாம் லோக்கி ஹைக்கி அது வச்சு ஃபுல் ஃபுல் த்ராட்டில் ஹைக்கி ஃபுல் அதை நீ திரும்ப சொல்லி அந்த காமெடியை ரொம்ப சுமாராக்கிட்டேன் பட் பரவாயில்ல பட் அது காமெடின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க நீ இப்போ அதை அங்கீகரித்தது தான் எனக்கு இன்னும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ அதனால் டோட்டலாகவே வந்து அதுதான் எனக்கு ரொம்ப ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்த இடம் வந்து அந்த வில்லன் கேங்கு தான் மற்றபடி அவர் ஏன் குடும்பத்து மேலே கை வைக்கிறேன்னு கேட்குறேன் அவன் கௌதமின் வந்து கௌதமின் எல்லாம் நம்ம அந்த இளவரசு மாதிரி மினிமம் கேரண்டி கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அடிஸ்ட்டு போகிறாரு மன்சூர் அலி கான் வச்சு மொத்தமாகவே இந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் எல்லாமே நைஸ் சின்ன சின்ன டச்செல்லாம் லோக்கி டச் இருந்துச்சு பட் அந்த வில்லன் கேங் தான் டென் லெவ் அப் டு ஸோ சின்ஸ் யூ ஆர் வெரி க்ளோஸ் டு எவ்ரி ஒன் இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஒன் ஸோ தளபதி விஜய் அவர்களோடையும் ரொம்ப க்ளோஸ் அஃப்கோர்ஸ் கார்த்தி சார் கூடையும் கார்த்தி சார் தான் எங்களோட இந்த ஆரிஜினுக்கு புள்ளையார் சொல்லி போட்டவர் ஸோ இதை பற்றி ஏதாவது விசாரிப்பாரா எல்சி ஒலியோ இல்லை அவர் எல்லாத்தையுமே கேர்ஃபுல்லாக ஸ்டடி பண்ணுற ஒரு ஆள் தான் ஒரு ஒரு முறையும் ஒரு ஒரு படத்தையும் வந்து ஒரு மொத படம் மாதிரி அணுகக்கூடிய நிறைய பேர் ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஆன்லைனில் யாருமே கார்த்தி சார் பற்றி நிறைய பேசுறது இல்லை யூடியூப்லேயும் அவரை பற்றி வீடியோஸ் பெருசாக இருக்காது ஏன்னா அவருக்கே தனக்கு தனியாக ரசிகர்கள் இருக்காங்கன்றத முதல் அவர்
அவன் வந்து நல்லவனா கெட்டவனானே தெரியாது பயங்கர பீஸ்ட்லி அப்படி இப்படி இருப்பார் அவரோட இந்த இன்ட்ரோ ஷார்ட்டு அவர் இறங்குற விதம் அவர் அந்த சாமி கும்புற மேட்ரு ஒரு சிங்கிள் ஷாட்டில் ஒய்ஃபோட மரணத்தை பற்றி பேசியிருப்பார் கேரக்டராகவே அதில் ஒரு லேயர் இருக்கும் ப்ளஸ் எப்போவுமே சோகமாக இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் எப்போவுமே அடித்தா கூட சோகமாக தான் அடிப்பேன் சரி ஏதோ வந்து தொலை தற்காப்புக்கு அடிக்கிறேன் உன்ன அந்த சொன்ன கேரக்டர் டிசைன் பண்ண விதம் பாருங்கள் நீங்கள் ஸோ திரும்ப இப்போ கைதி டூ எனக்கு தெரிஞ்சு லியோ எல்சியூக்குள்ளே வந்தது இஸ் கிரேட் ஃபார் தமிழ் சினிமா ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் அதையும் நம்ம சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய ஒரு செட் பீஸ்க்குள்ளே தளபதியை கொண்டு வருதுன்றது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை உலக நாயகனே வந்துட்டார் தளபதி வந்து இன்னும் ஒரு அடிஷ்னல் அட்வான்டேஜ் இப்போ நீ யோசிச்சு பாரு ஒரு ஒரு விக்ரம் த்ரீல கடைசியாக உலக நாயகன் நடுவில் நிற்க இந்த பக்கம் தளபதி விஜய் இந்த பக்கம் டில்லி அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் ராலி கேமரா அடித்து அப்படி தூக்கி நிப்பாட்டினேன் அப்படி இருக்கும் அந்த பக்கம் ரோல் எக்ஸ் சிங்கிளாக நிப்பாப்பில் அவர் கூட யாரெல்லாம் இருக்க போகிறாங்களோ ஸோ அதுதான் மேட்ரு யாரெல்லாம் பிளாக் ஸ்குவாடுக்கு யாருன்னு அவங்க இன்னும் அடுத்தடுத்து ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்கன்றது தான் ஸோ கைதி டூக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய எலிவேஷனை கிரியேட் பண்ணியிருக்கு டெஃபினட்டாக பட் இந்த செகண்ட் ஆஃபோட மிக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் தட்ஸ் வாட் சினிமா ஏஸ் நம்ம எல்லாமே பிளான் பண்ணி நம்ம நினைக்கிற மாதிரிலாம் பண்ணிட முடியாது இல்லை பட் நான் லைக் ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்லிடுங்க ஏன்னா விஜய் சாரும் உங்ககிட்ட அப்பப்போ பேசுவாருன்னு கேள்விப்பட்டோம் ஸோ கார்த்தி சாரும் இந்த எல்சியு பற்றி உங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு பேருமே இல்லை அதான் நான் ரொம்ப நான் வந்து எனக்கு அவர் வந்து நான் அவர் நான் சொல்லுவேன் சார் நீங்கள் நான் உங்களை என்னோடய மானசீக குருவாக தான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு நான் கார்த்தி சார்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் சொல்லியிருக்கேன் அவர் அதனால தான் நான் உங்ககிட்ட பேசுகிறேன்னு சொல்லுவார் ஹீ நான் அவரோட டயத்தை ரொம்ப வேல்யூ பண்ணுறேன் அதனால் அவர்கிட்ட பேசுகிற டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மீ ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் திஸ் ஃபிலிம் வித் ஹிம் அவர் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாரு அவர் என்ன நினைக்கிறாரு இஸ் வெரி ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஆஃப் எவ்ரிபடிஸ் ஒர்க் ரொம்ப கிராஃப்ட் அதெல்லாம் ஆச்சரியமாக இருக்குது சினிமா மேலெலாம் பெருசாக அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சாலாம் தெரில அவர் கிராஃபிக் டிசைனிங் யூஎஸ்னு போயிட்டார் அப்புறம் இங்கே வந்து ஆயுதத்தில் அஸ்டண்டாக வேலை பார்த்தார் பருத்தி வீரன்னு ஒரு மேஜிக் நடக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ஓகே இதுதான் நமக்கான இடம்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணுறாருல்ல அது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸோ இஸ் வெரி ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் பயங்கர பயங்கரமாக படிப்பார் பயங்கர ஆற்றல் உடையவர் அதனால் வந்து ஐ எம் ரியலி லுக்கிங் ஃபார்வர்டு அவரோட டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இது மட்டும் சொல்லவே மாட்டேங்களே சஸ்பென்ஸ் மாதிரி ஓகே சொல்லுங்க ஸோ விஜயன் நான் வாட்டி அவர்கிட்ட ஒரு ஒன் ஹவர் பேசும்போது நான் அப்படியே கொட்டி தள்ளிட்டேன் எதுக்கு தலைவா இந்த படம்லாம் பண்ணுற நீ யார் தெரியுமா நீ எது மெர்சல் டயத்தில் சார் மெர்சல் டயத்தில் நேரில் பார்த்து ஒரு ஒன் ஹவர் பேசும்போது எனக்கு பிடிக்காத சில அவர் நடித்த படங்களெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் ஏன் தலைவா பண்ணுற நீ வேறு தலைவா நீ ஜாலியாக இந்த மாதிரி பண்ண அந்த மாதிரி பண்ண லுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் எனக்கு நான் பாட்டு பேசி தள்ளிட்டுருக்கேன் எல்லாத்தையும் கேட்டுட்ருக்காரு சரிப்பா சரி ஓகே கரெக்டு ஆ அவங்க அந்த இடத்துல இருக்காங்கன்னா அதுக்கான காரணமே வந்து ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஹவு லைஃப் ஒர்க்ஸ் இப்போ கூட இல்லை லியோவோட ரிவ்யூஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு வேலை லோகேஷ்க்கு மைண்டுக்கு போய் அது எதுவும் டப்புன்னு அடிச்சிடுவார் தம்பி எல்லாம் அப்படி தான் அவள் அடுத்த வேலையை பார்ப்போம் இது சூப்பர்னா சூப்பர் சூப்பர் இல்லையா சூப்பர் இல்லை அடுத்த வேலையை பார்ப்போம் அவ்வளோதான் ஆனால் இந்த படத்துக்குமே இல்லை எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக லோகே இன் தட் வே வந்து கிஃப்டட் நேச்சுரலி கிஃப்டட் அவரோட கிராஃப்ட்டுக்கு வந்து விஜய் தன்னை சப்மிட் பண்ணுறாருல இட்ஸ் அ ப்ரூட்டல் ஃபிலிம் ரா மர்சிலஸ் கிரேசி அச்சு குழப்பி விட்டுன்னு இருக்காங்க படம் ஃபுல்லாக ரத்தம் தெரிக்க அது ஊர் பேர் போடும் போது கூட ரத்தம் தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ ஹீஸ் சப்மிட்டிங்கில் த ஹீரோ இஸ் கிவிங் ஹிம் செல்ஃப் டு த டிரெக்டரில் அதுதான் பெரிய விஷயம் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ரொம்ப அழகான ஒரு ஈக்குவேஷன் நீ பாரு என் தளபதி இது அட்லியோட ஒரு ஈக்குவேஷனில் இருக்காரு நெல்சனோட ஒரு ஈக்குவேஷனில் இருக்காரு யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே யங் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் எவ்வளோ வருஷமாக இருக்காரு இட்ஸ் கிரேட் இல்லை டு சி எம் டூ ஆல் திஸ் ஸோ தளபதியை மறுபடியும் பார்த்து பேசி ஏதாவது வாய்ப்பு கிடச்சிச்சுன்னா ஒன்று மட்டும் சொல்லுவேன் அவர் நிஜமாவே ஜானருக்குள்ளே போய் ஒன்று பண்ணணும்னு நினைக்கிறாருல ஒரு ஒரு முறையும் அது பாராட்டக்கூடிய ஏன்னா வாரிசு வந்து சரி இந்த ஆடியன்ஸ்க்கு இந்த பேக்கேஜிங்கில் ஒரு படம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அந்த புரிதல் இது ஓகே இது லோகேஷோட விஷன் அதில் போலாம் என்ன கேட்குறானோ பண்ணி ஊற்றலாம் அதுதான் ஓ வெங்கட் பிரபுவா சரி
அனி ஹஸ் பிகம் தட் அனியை வந்து நீங்கள் எதுவுமே சொல்லவே முடில அந்த மாண்டாஜஸ்க்கு போட்ட அந்த ஒரு இங்கிலீஷ் சாங்கும் சரி கடைசியில் ஹெரால்டு அந்த லியோ தீமும் விக்ரம் தீமும் ஆரம்பிக்கலாமான்னு சொன்னோடனே அப்படி வந்து உட்காருது ரெண்டு தீமும் ஸோ ஹிஸ் தெரில அந்த பையன் கிஃப்டடுங்க நான் அனியை பற்றி ரொம்ப நாளாக பேசணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் தலைவரோட எல்லா நல்ல குணாதிசயங்களும் அணிருக்கிட்ட தான் இருக்குது சூப்பர் ஸ்டார் தன் இயல்பாக தனக்கு கடவுள் கொடுத்த எல்லா குணாதிசயங்கள் நல்ல குணாதிசயங்களும் அணிருக்கு இருக்கு சமீபத்தில் கூட யாரோ என்னோடய அணி இன்டர்வியூ பார்த்துட்டு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஹாஸ் அ பர்சனாகவே இல்லை ஹீஸ் அவர் அதான் சொல்லுவார் இட்ஸ் பேசிக் டு பி நைஸ் டு அதர்ஸ் அது எதுக்கு நீங்கள் ஏதோ பெரு பெரிய ஸ்பெஷல் டேலண்ட் மாதிரி அனி இஸ் அ பிளஸட் சைல்டு அனி இஸ் அனி வில் ப்ராபப்ளி கோ டு அ பாயிண்ட் வேர் இல் பிரிங் அஸ் கிராமிஸ் ஹீ வில் ஒரு ரொம்ப இந்தியன் சினிமா மட்டும் இல்லாமல் இந்தியன் மியூசிக்லேயே ரொம்ப மர முக்கியமான ஒரு இடத்த பிடிக்க போகிற ஒரு ஆள் அண்ட் லியோக்கெலாம் வந்து அது ஒரு எம்ஜி ஒர்க் தான் ஃபார் ஹிம் திஸ் இஸ் இந்த படத்துக்கு என்ன ரெக்குயர்மெண்ட் வா அடிச்சு நோத்தலாம் வா டோட்டலாகவே எனக்கு ட்ரெய்லரில் வந்த அந்த மியூசிக் இருக்குல்ல செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த ட்ரெய்லர் அதை தான் இங்கே ட்ரா அந்த சேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க தட் ஸ்டூட் அவுட் கம்ப்ளீட்லி அது ஒரு டிசி படம் மாதிரி இருந்தது எனக்கு ஸோ அனிருத் இஸ் அ ஹி நீ ஒன்றும் இல்லை இப்போ லோகேஷ்னா இங்கிலீஷு நெல்சன்னா சொரஸ்தானோ ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கும் தான் பேக்கேஜில் ஃபுல் ஆல் டைம் மெலடிஸ்லாம் விக்னேஷ் இவனுக்கு இந்த மாதிரி லுக்கத் த வே ஹி கம்பார்ட்மெண்டலைசஸ் இஸ் டிஸ்கோகிராஃபி இன் இஸ் ஏபிள் டு கிவ் அண்ட் நரேட்டிவ்க்கு என்ன கொடுக்குறாருன்னு பாருங்கள் ரீ ரெக்கார்டிங்கிறது இன்றைக்கும் கத்தியோட ஓஎஸ்டி நமக்கு ஒரு ஸ்டெராய்டு மாதிரி பேட்டாவோட ஓஎஸ்டி ஒரு ஒரு எனர்ஜி ஹி இஸ் ஏபிள் டு கிவ் பிரிங் தேட் எவ்ரி டைம் வித் மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அட் த சேம் டைம் இட்ஸ் இம்பாசிபிள் அன்பறிவு வந்து அது நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் அன்பறிவு உனக்கு தான் தேங்க்ஸ் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்களோட வீட்டில் தான் நான் வந்து மாநகரம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி லொக்கேஷன் மீட் பண்ணேன் ஸோ பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் அது அவங்க அன்பு அன்பு அறிவு ரெண்டு பேருமே பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாேருக்கும் அவ்வளோ அன்பு கொடுப்பாங்க அறிவு கொடுப்பாங்க சந்தோஷமாக வச்சுப்பாங்க எல்லாரையும் வெரி ஹாப்பி பீப்புள் அவங்க விருந்தோம்பலில் அவங்கள அடிச்சுக்க முடியாது வந்தாலே உட்கார வச்சு அவங்க அடிக்க மட்டும் செய்ய மாட்டாங்க சாப்பாடால் அடிப்பாங்க அவங்க சாப்பாடு போட்டு உன்னை டயர்டாக்கி கா வாயை திறந்த காக்கா கொத்திட்டு போகிற அளவுக்கு உன்னை ஃபீட் பண்ணிட்டு தான் அனுப்புவாங்களே தட் அந்த மாதிரி பீப்புள் தேர் ஸோ அவங்களோட சீக்வன்சஸ் எப்போவுமே நீங்கள் கைதியில் ஒரு 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 பிரிட்ஜ் ஃபைட் ஒன்று இருக்கும் ஒரு சின்ன பிரிட்ஜில் சண்டைப்பட்டுருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து பிரில்லியண்ட் ஒர்க் இந்த படம் பொறுத்தவரை அகெயின் எனக்கு அந்த செகண்ட் ஹாஃபில் சில குழப்பங்கள் சேஸு செகண்ட் ஹாஃபில் லியோவோட எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஃபைட் அந்த ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோ ஃபைட்டே எனக்கு கொஞ்சம் மாதிரி லைட்டாக இது என்ன அன்பறிவு அன்பறிவு மாதிரி இல்லையே அப்படி இருந்துச்சு பட் அவங்க வந்து தே ஆர் படத்தில் ஒரு ஒரே ஜாதகத்தில் ரெண்டு பேர் மாதிரி ஒரே ஜாதகத்தில் மூணு பேர் தான் லொக்கேஷன் அன்பு அண்ட் அறிவு அவங்க மூணு பேரும் ஒரு ட்ரிப்ளெட்ஸ் மாதிரி ஓகே ஸ்பாய்லர் அலர்ட் என்ன ஒரே ஜாதகம் ரெண்டு பேர் அது வந்து கட் பண்ணி போட்டிருக்கலாம் இவன் ஸ்பாய்லர் அலர்ட்னு போட்டு அதை ரெஜிஸ்டர் வேறு பண்ணிட்டான் எஸ் அதை நீங்கள் என்னன்றதை பிளான் பண்ணிக்கோங்க பட் தே லைக் ட்ரிப்ளெட்ஸ் அவங்களுக்கு அந்தளவுக்கு ஒரு சீக்வன்ஸ் மனோஜ் பரவம்சா வந்து ஒரு ஒரு வேலை அவர் சினிமாட்டோகிராஃபர் ஆகலைன்னா அவர் நாசால சயின்டிஸ்ட் ஆகிருப்பார் இல்லைனா இந்த ஆப்பிள் மாதிரி ஏதாவது ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சிருப்பார் ஹீ இஸ் அ கீக் இஸ் அ டெக்கி இஸ் அ கீக் இஸ் அ விசார்ட் இஸ் அ டெக் விசார்ட் அவருக்கு வந்து ஒரு கேமரா அப்படின்னா அதோட அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அனைத்து காம்போனன்ட்ஸோட ஒர்க்கிங் அவருக்கு தெரியும் வித்தியாச வித்தியாசமாக ரிக் கொடுத்து பயங்கரமாக கேமரா மூமெண்ட் பண்ணி அந்த கதைக்கு தேவையான ட்ராமா இன்னி வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் சினிமாவில் சினிமோட்டோகிராஃபி டிஐ த வே விஷுவல் கிராமர் ஹேஸ் டு பி ட்ரீட்டட்னு மாறின படம் வந்து வினை தாண்டி ஒரு வாயா வினை தாண்டி ஒரு வாயா ப்ரோக் சினிமா டு மீ எனக்கு வந்து சினிமோட்டோகிராஃபி நீங்கள் வின் விடிவிக்கு முன் விடிவிக்கு பின்னுன்னு பிரிக்கலாம் அந்த படத்தில் ஒரு ஃப்ளூவிடிட்டி இருக்கும் ஒயிட் அண்ட் ப்ளூ கலர் பேலட்டில் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பாங்க ட்ராமா அப்படி கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகிருக்கும் ப்ரில்லியன் ஃபிலிம் அதெல்லாம் வந்து ஆல் டைம் கேமரா ஒர்க்கில் நான் ரீசெண்டாக அவர்கிட்ட பேசும்போது சொன்னேன் சார் உங்களோட நாலேஜுக்கு சமீப காலத்தில் சில படங்கள் தி டென்ட் ஈவன் டிசர்வ் டு ஹாவ் யூ ஆன் போர்ட் பட் லெட்ஸ் ஹோப் லியோ டஸ் ஃபுல் ஜஸ்டிஸ் ஸோ அவரோட ரிக்ஸு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸு மூமெண்ட் எஃபிவி ட்ரோனு இறங்கி ஏற்றுறது போகிறது வரதெல்லாம் வந்து அசால்ட் லொக்கேஷும் மனோஜ் சரும் ஹெவியாக ட்ராவல் பண்ணுவாங்க டெஃபினட்டாக அதில் ட்ராவல்
லோகேஷோட லோ லோகேஷை சுற்றி ஒரு பயங்கரமான ஹிஸ்டாரிக் ஃபேன் ஃபேர் ஒன்று சுற்றிட்டுருக்கு அண்ட் தளபதின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமை இது ரெண்டும் இந்த படத்தை எவ்வளோ தூரம் கூட்டிகிட்டு போகுதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலே இல்லையே ஏன்னா ஜெயிலர் வாஸ் ஐ வுட் சே இட் வாஸ் அ ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்லி ஃபிலிம் இல்லையோ வந்து இட்ஸ் அ லிட்டில் மோர் யூத் சென்ட்ரிக் மோர் யூத் சென்ட்ரிக் வெரி யூத் சென்ட்ரிக் ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் லவ்ன்றது ஒரு ஃபீலிங் அது பத்து வாட்டி வந்தாலும் அந்த முத வாட்டி வரும் ஸோ அதனால் பார்க்கணுன்னே தெரிஞ்சது தான் அது நீங்கள் இன்னொரு நூறு வாட்டி பார்த்தா செகண்ட் லவ் தேர்ட் லவ் மாதிரி அது சைட் செக்ஸ்லாம் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் பட் லவ் எப்பவுமே ஒன்று தான் ஸோ இது லாஸ்ட் பட் நாள் லீஸ் ஒன்று ஒரு ஒரு ஒன் திங் யூ ஆர் டேக்கிங் அவே ஃப்ரம் லைக் லியோவில் விஜய் சார் இது எனக்கு பிடிச்சிச்சு இதோட நான் போகிறேன் இல்லை ஓவராலாகவே சி எனக்கு வந்து ஐ எம் எ வெரி ஐ வாண்ட் டு எனக்கு இண்டஸ்ட்ரி க்ரோ ஆகணும் ஐ எம் வெரி செல்ஃபிஷ் அந்த விதத்தில் எனக்கு தமிழ் சினிமா க்ரோ ஆகணும் தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய முயற்சிகள் நடக்கணும் அங்கே இன்னும் நமக்கு பட்ஜெட்ஸ் கிடைக்கணும் ஸோ விஜய்ன்ற ஒரு ஒரு ஆளுமை இப்படி ஒரு படம் இந்த மாதிரி ஒரு ஜானருக்குள்ளே போயிட்டு லோகேஷோட எல்சியூக்குள்ளே தன்னை பொருத்தி பார்த்து அவர் அதில் கேட்குறாரு டில்லியை பற்றியே நிஜமாகவே நீங்கள் தான் அந்த துப்பாக்கி எடுத்து எல்லோரும் சுட்டிங்களா ஸோ அப்போ அவர் எல்சியூக்குள்ளே வராரில்ல விச் இஸ் அ கிரேட் திங் It's great for a cinema. So, so on the uh, end, end card, you know, already review all the reviews in the public opinion. You know, 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 like, usually, Vijay Sir, you know, 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 ஓகே அதில் தான் நம்ம எல்லோரும் இப்போ அறுவடை பண்ணி ஆமாம் இன்றைக்கி நம்ம என்ஜாய் பண்ணுற டெக்னிக்காலிட்டிஸ்லேருந்து ஸ்டோரி டெல்லிங்லேருந்து அடுத்து நம்ம புஷ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது எல்லாமே எங்கால் போட்டது தான் சூப்பர் தேங்க்யூ ஸோ மச் பண்ணாமல் போடுங்க ஆண்டவர் ஆல்வேஸ் தேங்க்யூ ப்ரோ டன் நைஸ் டேங்க்யூ